നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് വരാം കമ്മ്യൂണിസം ഇന്നൊരു പഴഞ്ചരക്കായെന്നും ഈ ആശയത്തിൽ എങ്ങും വേറോട്ടമില്ലെന്നും ലോകത്തൊരിടത്ത് നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും ഈ സൊക്കാട് കമ്മ്യൂണിസം കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിമർശകർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ പൊതുവില്ലാ അഭിപ്രായം അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ച് വളരെ സൂക്ഷ്മം പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പരാജയത്തിന്റെ എല്ലാ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വെറും ഒരു ഒരു കപടമായ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അധികാരം കയ്യാളെന്നൊരു സംവിധാനമായത് മാറുകയുണ്ടായത് ലെനിന്റെ വിപ്ലവ ലെനിൻ വിപ്ലവം നയിച്ച റഷ്യയിലൊക്കെ സംഭവിച്ചതാണ് ഒരു പുതിയ അധികാരി വർഗ്ഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവര് ഭൂപ്രഭുക്കളല്ല മുതലാളിമാരുമല്ല യാതൊരു സമ്പത്തും അവരുടെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ അധികാരം മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യിലാണ് പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് അത് വലിയ പ്രതീക്ഷ പകർന്നിരുന്നില്ല ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ആ പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യൻ വിപ്ലവമൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം ചൈനീസ് വിപ്ലവം നടന്നപ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ കുറെ നന്മകളുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജന്മിത്വവും മുതലാളിത്വമൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലൊരു അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലം നിന്നുണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പുതിയ അധികാരി വർഗം പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരമായ സാധനം എല്ലാ അധികാരവും കൈയടക്കി തൊഴിലാളികളെയും ഈ അധ്വാനിക്കുന്നവരെയൊക്കെ വെറും ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് നോക്കൂ ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിലാളി വർഗമുള്ള സമൂഹമാണ് അത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട തൊഴിലാളി വർഗം മോശപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തിട്ട് വളരെ ചെറിയ കൂലിക്ക് വേറെ അതിനെതിരായിട്ട് സംഘടിക്കാനോ അവകാശങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ പോലും അർഹതയില്ലാത്ത പുതിയൊരു അധികാരി വർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു പുതിയ അധികാരി വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്തത് ഇവിടെയും ചെയ്തത് അത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ പിണറായിയും കൂട്ടരും എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു പുതിയ അധികാരി വർഗമാണ് അവർ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എപ്പോഴും എതിർ ചേരി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലേ ഇത്ര അസഹിഷ്ണത വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ യാതൊരു സംശയമില്ല ഏറ്റവും വലിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഹിറ്റ്ലറും മുസോലിനിയും സ്റ്റാലിനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും കൊന്നൊടുക്കിയതിന്റെ ഒക്കെ എത്ര ഇരട്ടി സ്റ്റാലിനും മാവോയും പോൾപോർട്ടും കൊന്നൊടുക്കിയില്ലേ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും മാത്രം ഫാസിസ്റ്റ് അതെ അതെ തെറ്റാണത് ഇപ്പൊ ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും പുറത്തുണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ആർക്കേഴ്സ് അവിടത്തെ മോസ്കോ തുറന്നു വെച്ച ആർക്കേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നടന്ന സർക്കാർ ഓർഡറുകളുടെ കഥ വെച്ചിട്ടാണ് ചരിത്രം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അതിഭീകരമായ ക്രൂരതകളുടെ മുസോലിനൊക്കെ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ കുറെ ഇതാണ് ചെയ്തത് ഭീകരമായ തടങ്കൽ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ജൂതന്മാരെ കൊന്നതും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാല് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരെയും കൊന്നെടുക്കുകയും ജയിലടക്കുകയും ചെയ്തു പാർട്ടിയിൽ തന്നെയുള്ള ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം പേരാണ് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാസ് ലോകത്തിൽ